o mistério de Isaías agora. O Isaías, de 34 anos, saiu de casa com o carro da família. Isso foi sexta-feira, tá? Hoje é quarta. Ele disse para a mãe que ia voltar logo, mas o tempo foi passando e o Isaías não deu mais notícias. A família passou um tempo, ela foi até a polícia, registrou um boletim de ocorrência, comunicou o desaparecimento do Isaías. Dias depois, o telefone toca, a mãe recebe uma ligação. O carro foi encontrado. Um detalhe chamou a atenção do carro. Olha só, você consegue reparar nessa fotografia aqui? Ó? O carro está sem as rodas, só que o Isaías sumiu. Mais um dia se passa, outro dia se passa e aí a família recebe outra ligação da polícia. Agora o Isaías foi encontrado. Na verdade, um corpo foi localizado com um tiro. Instituto Médico Legal, o corpo está no IML. A família vai até lá e reconhece, é o Isaías. Agora a polícia investiga se foi um latrocínio, um roubo seguido de morte, que iriam o carro e mataram o Isaías por causa de um bem, por causa de, de dinheiro. Ou se Isaías foi morto por um outro motivo, talvez ele, ele tenha sido levado por uma emboscada, golpe do amor, conheceu alguém pela internet. A polícia está investigando a reportagem inédita e misteriosa, está na tela, vamos ver. Jovem, alegre e gostava sempre de estar com a família. Segundo os parentes, assim era Isaías Mendes Pereira, de 34 anos. Muito abalados, os familiares preferiram não gravar entrevistas, mas relataram que o jovem saiu da casa onde morava com a família na noite do dia 26 de maio, em Osasco, na Grande São Paulo, dirigindo o próprio carro. Disse a mãe que retornaria em seguida, mas não foi isso que aconteceu. A mãe ainda tentou falar com Isaías por telefone diversas vezes, mas ele não atendeu as ligações. Sem notícias e preocupados, os familiares de Isaías procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de um veículo abandonado no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. O modelo HRV estava abandonado, suspenso por tijolos. Três rodas foram roubadas. O carro estava trancado e com os vidros fechados. Imediatamente foi acionada a proprietária, que seria uma familiar de Isaías. O veículo foi localizado no dia 29 de maio. As buscas por Isaías continuaram e a família então foi informada que um corpo com as características do jovem estava no ML Central em São Paulo. A vítima foi identificada após coletas das impressões digitais. Familiares foram até o local e reconheceram o corpo como sendo de Isaías. Para a família, o motivo do crime ainda é um mistério. O que teria acontecido com Isaías? O corpo de Isaías, segundo o boletim de ocorrência, foi encontrado na rua Seno Esbrigue, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. Distante, cerca de 4 quilômetros do local onde o carro foi localizado. O BO informa ainda que a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Chegando no local, os policiais encontraram a vítima caída com um disparo na região da cabeça. Ao lado, uma testemunha relatou que saía de um evento quando viu a vítima dentro do carro e em seguida um homem alto e magro armado se aproximou e anunciou o assalto, obrigando Isaías a descer do veículo. O assaltante teria entrado no carro, mas não conseguiu dar a partida, até que a vítima avançou contra o veículo, momento em que o criminoso teria disparado contra Isaías. A testemunha, que seria um policial penal, informou ainda que não entrou em confronto com o assaltante e que permaneceu ao lado da vítima caída para evitar que ela fosse atropelada. Em seguida, a equipe de socorro foi acionada, mas Isaías não resistiu. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o jovem teria sido vítima de latrocínio. Mas a polícia não descarta outras linhas de investigação. Imagens das câmeras de segurança da região devem auxiliar a investigação. Diligências são realizadas visando a identificação da autoria do crime. A Polícia Civil de Osasco vai encaminhar o caso à Polícia Civil de São Paulo para continuar com as investigações. 
Olha, um desafio para a polícia, poucas informações, mas um caso intrigante. O Renato Lombardi quer falar sobre o assunto e essa família, ela vem sendo... É, é... Como é que eu posso dizer? Está sendo uma tortura para essa família desde o desaparecimento, que já é a preocupação. Depois o telefone toca, o carro encontrado, ele não. Depois o telefone toca, é o corpo encontrado, vem fazer o reconhecimento. Aí a família vai ao IML, reconhece. Só que agora a família tem um, um ponto de interrogação, aí uma pergunta. Quem fez isso? Por que fez isso? Por que tamanha maldade? Então é uma família que vem sofrendo bastante nas é, últimas horas. É a motivação do crime, né? É. é. O latrocínio? Quem sabe seja o latrocínio, mas quem é a pessoa, né? A polícia, por isso que a nossa polícia é super capaz, a investigação, ela tem várias frentes, checar o celular para saber se ele tinha, ia encontrar com alguém, se ele não ia encontrar com, com quem. É uma situação delicada. Nesse lugar onde eu, onde eu nasci, no Esbrigue, que fica nas proximidades, inclusive, do complexo da TV Cultura, ali, vira e mexe, tem roubo, vira e mexe, tem exatamente tentativa de morte ali. Muito é uma bem. praça muito grande. É muito grande. É a Senesbrig ali? Senesbrig. Senesbrig.